అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఇప్పుడు నీ సినిమా రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఓకే దీని మీద ఏదో ఒక తెలియని చిన్న మంచి వైబ్రేషన్ ఉంది ఇండస్ట్రీలో కూడా బెదిరి రంక మీద సమ్వేర్ 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 దీని మీద చిన్న డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఎక్కడికైనా ఒక ప్రసాద్ ల్యాబ్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఇంకో ప్రెస్ మీట్కి వెళ్ళినా ఇవన్నీ ఐఎమ్ వాచింగ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ ఇట్ ఇప్పుడు రేపు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆడియన్స్లో ఓకే నువ్వు యూత్ఫుల్ హీరో యంగ్ హీరో కాబట్టి నార్మల్గా మోర్ యూత్ వస్తారు థియేటర్కి అంతే కదా వాళ్ళు థియేటర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ సినిమా చూస్తే ఏం ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు వాట్ దిస్ ఫిల్మ్ విల్ కన్వే టు దెమ్ ఆర్ వాట్ విల్ దే అబ్జర్వ్ ఫ్రమ్ దిస్ అంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్ యూత్ మిడిల్ ఏజ్డ్ అన్నట్టు కాకు అన్నట్టు ట్యాగ్ చేయలేము అన్నట్టు ట్యాగ్ చేయలేము బట్ మీరు స్పెసిఫిక్గా యూత్ గురించి అడిగితే ఇఫ్ దే కమ్ ఇన్ యంగ్ పీపుల్ ఇఫ్ దే కమ్ ఇన్ సిట్ ఇన్ ద థియేటర్ యా దే ఎంజాయ్ చేస్తారు సినిమా అదంతా ఓకే బట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దెల్ టేక్ హోమ్ ఫ్రమ్ ద క్యారెక్టర్ అరే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ నీడ్ టు అప్లై ఇన్ మై లైఫ్ వాట్ ఇస్ ఇట్ ద మీన్ ద హీరో చెప్పే మీన్ ఫిలాసఫీ ఫిలాసఫీ కాదు హీరో ప్రూవ్ చేసే వే ఆఫ్ లైఫ్ వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ యా వాక్ ఆఫ్ లైఫ్ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ యూత్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అండ్ అట్రాక్ట్ అంటే దిల్ నేనేమి అట్రాక్ట్ చేయాలంటే ఏదో డాన్సులతో అట్రాక్ట్ చేయడం అలా అన్నట్లే హార్ట్ టచెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ దెమ్ ఆల్సో మేబీ ఐ హోప్ సో ఓకే ఐ ఫీల్ ఇట్ ఇట్ డస్ అంటే నాకు జరిగిన టు యూ నా ఏజ్ గ్రూప్ కానీ నాకంటే తక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కానీ దట్ డెఫినెట్లీ ఇంపాక్ట్స్ అని నాకు అనిపిస్తుంది ఓకే అంటే నార్మల్గా ఈ యూత్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ నీలాంటి యంగ్ హీరోస్ చేసే సినిమాల్లో అమ్మాయి ప్రేమ అబ్బాయి ప్రేమ సాంగు శిశోరు ఇవన్నీ కామన్గా ఉంటాయి అలాంటి కామన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా సినిమాలోని ఆ టోటల్గా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఒక ఫ్రెష్ ఫార్మేట్లో వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు క్యారెక్టర్స్ మా అలాంటి క్యారెక్టర్సే ఉంటాయి సార్ అంటే ఈ సినిమాలో ఉండే క్యారెక్టర్సే కనెక్టింగ్ క్యారెక్టర్సే ఉంటాయి అబ్బాయి ఒక వాడ ఇదంతా వాడు క్యారె ఇన్నర్ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ అవుటర్ లేయర్లో వాడు ఒక జా హైదరాబాద్లో ఒక గ్రాఫిక్స్ కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు ఉద్యోగం మానేసి తిరిగి వాడు సొంతూరు బెదిరిలంకకి వెళ్తాడు అక్కడ ప్రెసిడెంట్ కూతురు హీరోయిన్ వాళ్ళిద్దరు చిన్నప్పటి నుంచి ఒకరంటే ఒకరికి ఇష్టం ఆ ఆ అమ్మాయి ఏంటంటే ఆ బెదిరిలంక అనే విలేజ్ వరకే తనకి తెలుసు తన ప్రపంచం సో తను ఎట్లా కనీసం ప్రేమించిన అబ్బాయి ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి కూడా భయపడుతుంటుంది వీడు ఐ లవ్ నన్న వాడిని ఐ లవ్ అని చెప్పి మనం ఏం కావాలంటే ఎస్ అని చేయొద్దేస్ తనకు చెప్పడానికి భయం వేస్తుంది అన్నట్టు సో ఆ అమ్మాయి అలా ఈ అబ్బాయి ఇలా వీళ్ళ మధ్యలో ఉండే లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉంటుందో అంతవరకు ఆ క్యూట్నెస్ యునో ఆ అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ పరిధి మేరకు ఆ పరిధి మేరకు వాళ్ళ మధ్యలో ఉండే రొమాన్స్ కానీ ఆ పరిధి మేరకు వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చే ఈ లవ్ సీన్స్ కానీ అవన్నీ ఉంటాయి కామెడీ ఉంటుంది బట్ ఈ ఈ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కాబట్టి అదే అదే ఈ ఈ క్యారెక్టర్స్కి ఆ డిఫరెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు అది కొత్తగా అనిపిస్తుంది అదే ఇప్పుడు నువ్వు ఇందాక చెప్పిన దానికి ఇప్పుడు చెప్పిన దానికి ఇందాక అంతా కొత్తగా ఉంది నువ్వు చెప్పిన ఫార్మల్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పగానే మళ్ళీ నువ్వు ఊరికి సొంత ఊరు వెళ్ళడం అక్కడ మున్సబ్ గారు అమ్మాయి లవ్లో పడ్డం లవ్ సీన్స్ కామెడీ ఎంటర్టైన్మెంట్ అనగానే మళ్ళీ ఫ్లాట్ అయిపోయింది ఒకసారి అదే సార్ సో ఈ క్యారెక్టర్ లవే ఈ క్యారెక్టర్లు ఎనీ సినిమాలో ఉండే క్యారెక్టర్లే లేకపోతే మనం రోజు చూసే క్యారెక్టర్లే ఈ క్యారెక్టర్లకి ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది ఈ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వస్తాయి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో మీరు చూసుకుంటే మున్సఫ్ గారు అమ్మాయి వాళ్ళ జనరల్ ఏముంటుంది వాళ్ళ పే వాళ్ళ నాన్న ఒప్పుకోలేదు పెళ్ళికి అప్పుడు హీరో లేపికి వెళ్ళాడా ఏంటి ఇది స్టోరీ ఇలా ఉంటుంది అదే వాళ్ళ కాన్ఫ్లిక్ట్ యుగాంతం కాన్సెప్ట్లో ఎవడో చేసిన దానివల్ల వీళ్ళ లైఫ్ ఎఫెక్ట్ అయ్యి దానికి హీరో ఏం చేశాడా అన్నది ఇది కొత్తగా ఉంటుంది ద వే దే అప్రోచ్ ఇట్ ఓకే సో క్యారెక్టర్స్ మన మధ్యలో క్యారెక్టర్సే కానీ వాళ్ళకి జరిగే కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చే సొల్యూషన్స్ కానీ ట్రాక్ వేరేగా ఉంటుంది ట్రాక్ వేరేగా వెళ్తుంది ఎలిమెంట్స్ అన్ని కామన్ గా ఎలిమెంట్స్ కామనే ఎన్ని అదే లవ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కామెడీ అవన్నీ కామన్ డిఫరెంట్ ద వే వాళ్ళకు వాళ్ళు వచ్చే సిచ్యువేషన్లు వాళ్ళకి వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యే విధానము అవన్నీ కొత్తగా అనిపిస్తాయి అంటే ఇప్పుడు నువ్వు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఈ స్క్రిప్ట్
అండ్ ఇప్పుడు ఒక మార్కెట్ పరంగా ఇది ఏ రేంజు ఏంటి ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది ఎంత కలెక్షన్స్ వస్తుంది అనేది నేను ఇప్పుడే చెప్పలేను బికాజ్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ రిలీజెస్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఆ టైంకి వర్షాలు ఎంత పడ్డాయి మిగతా సినిమాలు ఎలా ఆడినాయి ఇవన్నీ కూడా డిపెండ్ అవుతాయి బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఈ సినిమా ఒక అటెన్షన్ అయితే తీసుకుంటుంది చూసిన వాళ్ళు బాగుందంటారు మళ్ళీ ఇవి విజిట్ చేస్తారు మీరు చెప్పిన సూపర్ హిట్ అయ్యే అర్హత ఉన్న సినిమా ఓకే అంటే ఇప్పుడు నువ్వు గమనిస్తే కనుక బేబీ రిలీజ్ అయినప్పుడు కూడా వర్షాలు బేబత్సం ఉండే బట్ ఇట్ హ్యాస్ బ్రోకెన్ ఆల్ ద షాకిల్స్ ఎస్ సినిమా ఎస్ థియేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్రీ సీన్ అంతా మనకు తెలియకుండానే జారిపోతాం అందులోకి సినిమాలోకి రన్లోకి కానీ బట్ మెనీ అదర్ ఫిలిమ్స్ ఇన్ ద ఇన్ ద నువ్వు కనుక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి చూసుకుంటే చాలా సినిమాలు హైలీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్మ్స్ చాలా దారుణంగా బాక్స్ ఆఫీస్ దెబ్బతిన్నాయి ఎక్కడో ఆ జడ్జ్మెంటో ఆడియన్స్ టేస్టో ఏదో మిస్ అవుతూ వచ్చింది అలాంటి ప్రమాదం ఈ సినిమాకి ఏం లేదుగా లేదు సార్ ఎందుకంటే మిస్ అయిన విషయాల్లో యా వాటి వాటి రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఒక్క రీజన్ కూడా ఈ సినిమాకి వర్తించదు ఎందుకంటే ఈ సినిమా నాకు తెలుసు కాబట్టి ఎందుకు నచ్చలేదు అనే విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి కదా అందు ఆ పాయింట్స్ ఏవి ఈ సినిమాలో లేవు ఎందుకు ఆ పాయింట్స్ అవి నేను ఏ సినిమాకి ఆ సినిమా ఉంటాయి కదా సార్ అదే సినిమా బట్టి ఈ సినిమా ఈ ఈ సో అండ్ సో రీజన్కి నచ్చలేదు అన్నట్టు ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా సార్ ఆ సో అండ్ సో రీజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఈ సినిమాకి లేవు అని నన్ను నేను నమ్ముతున్నా కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వదు ఓకే ఇప్పుడు నువ్వు నార్మల్గా ఒక యాక్టర్గా హీరోగా పక్కన పెట్టు ఎవ్రీ హీరో షుడ్ బి అన్ యాక్టర్ లేకపోతే ఈ సీన్లు వాటి అన్నిటినీ ఒప్పించి నటించడం చాలా కష్టం కదా హీరో అంటే ఏమి సెపరేట్గా ఒక బొమ్మ కాదు కదా ఇప్పుడు అలాగే కనుక నువ్వు తీసుకుంటే ఈ సినిమాలో క్యారెక్టర్ నువ్వేమైనా ఛాలెంజింగ్గా ఫేస్ ఫీల్ అయ్యేవా లేకపోతే ఇట్ జస్ట్ వాక్ ఓవరా కేక్ వాక్ అని నీకు లేదు సార్ నాకు డెఫినెట్లీ ఛాలెంజింగ్ ఉండింది బికాస్ నేను చెప్పినట్టు ఈ క్యారెక్టరు అంటే జనరల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ అంటే ఏముంటుంది అరే ఈ సీన్ రా ఈ సీన్లో చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేయాలి ఎందుకంటే చాలా ఎమోషనల్ సీను ఈ సీన్ రా ఈ సీన్లో మనకి కంటిన్యూస్ పెద్ద డైలాగ్ ఉంది రా కాబట్టి ఈ సీన్లో పర్ఫార్మెన్స్ అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ ఈ సినిమా వరకు ఒక సీ ఈ సీను ఆ సీన్ అని కాదు ప్రతి సెకండు వాడు ఇప్పుడు హీస్ ప్లేస్ ఏ క్యారెక్టర్ వేర్ వాడు వాడు నమ్మింది వాడు చేస్తాడు నమ్మంది అసలు చేయడు వాడు ఎవరిని గెలకడు కానీ ఎవరన్నా వాడు అంటే హీల్ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ అండ్ వాడు పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నేను చేసి ఇప్పుడు రూమ్లో పది మంది ఉన్నా వాడు అలాగే కూర్చుంటాడు ఒక్కడు ఉన్నా వాడు అలాగే కూర్చుంటాడు కూర్చునే విధానం ఇప్పుడు వాడి డిస్రెస్పెక్ట్ ఎవరిని చేద్దామన్న ఇంటెన్షన్ కాదు వాడు కంఫర్టబుల్లో వాడు ఉంటాడు ఎవరన్నా వాడికి ఎత్తి ఇప్పుడు ట్రైలర్లో డైలాగ్ ఉండేది వాడేదో సిగరెట్ ఏంట్రా మా ముందే సిగరెట్ కాల్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం అని అంటే అండ్ మీ మీద ఏమైనా పొగుదేనా నా నా సిగరెట్ పోతే నా లంగ్స్ పోతాయి వస్తే నాకే క్యాన్సర్ వస్తుంది మీకు ఎందుకండి బాధ అని వెళ్ళిపోతాడు సో ఇలాంటి క్యారెక్టరు ప్రతి సెకండ్ వాడ క్యారెక్టర్లోనే ఉండాలి సో వాడు నిల్చునేటప్పుడు కూడా ఏదో కొంచెం దర్జాగా నిల్చోకొద్దు వాడి వాడి కంఫర్టబుల్ లేదు వాడు జేబులో చేయి పెట్టుకుంటే జేబులో చేయి పెట్టుకోవాలి వాడు నార్మల్గా అలానే ఏదో పాత సినిమాలో ఉపేంద్ర గారు లాగా అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఏం చేయడు నార్మల్ మనలాగే ఉంటాడు కానీ ప్రతి సెకండ్ అది మైండ్లో పెట్టుకుంటూ ఉండాలి ఏ నేను డైలాగ్ చెప్పేటప్పుడు లవ్ సీన్ చేసేటప్పుడు కామెడీ చేసేటప్పుడు ఏ సీన్లో అన్నా నేను ఆ యాటిట్యూడ్ ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ప్రతి సెకండ్ పెట్టుకొని ఆ లెవెల్లోనే పర్ఫామ్ చేయాలి సో దట్ వాజ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మీ అసలు నువ్వు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నావే అసలు ఇంతకు ముందు ఏ సినిమా గురించి నువ్వు ఇంత గొప్పగా మాట్లాడలేదు కాబట్టి అవునా ఏమో సార్ అది తెలియకుండా నాలో ఇఫ్ యూ రికలెక్ట్ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్తే నువ్వు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర నుంచి నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నేను అన్ని వాచ్ చేస్తున్నా బట్ దీనికి ఒక ట్రాన్స్లోకి వెళ్ళి అసలు యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రెస్ అపాన్ మీ ఆర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్విన్స్ మీ టు ది బిలీఫ్ దట్ యూ హ్యాడ్ Hmm, on the hmm, script hmm. or on the director yes 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 a total content content yeah, why but, but, and this is something i felt really special and close to my heart maybe dani kuda reason ayyadachu and then and something i'm really confident about my work and uh, my decision mari gathalu nu enduku ante meeku natsaki cheseva gathalu cinemalu natsaka an le sir natsakunda edi cheyyamo kani ipudu prathi script ila kudardu అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ తెప్పించేది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంత ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలిగేది 
నువ్వు నీ మీద ప్రొడ్యూసర్లు ఒక నువ్వు రేజింగ్ టైడ్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తో ఒక నాట్ దట్ హీరో కేమ్ అని కాదు ఒక హోప్ వచ్చినట్టుగా వచ్చావు నువ్వు యూ కేమ్ లైక్ ఏ హోప్ నాట్ ఎ హీరో నేను కూడా హీరో సినిమాలో హీరోగా చేయొచ్చు వాట్ ఈస్ ఇట్ కాదు బట్ యూ కేమ్ లైక్ ఏ హోప్ టు ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ బట్ అలా టైంలో నువ్వు హ్యాపీజాడ్గా నీకు పూర్తిగా కన్విన్స్ కాకుండా కథని ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది నేను పూర్తిగా కన్విన్స్ కాలేదు అనట్లేదు సార్ బట్ ఈ సినిమా నాకు ఈ సినిమా కథలు అంటే ద టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ టచెస్ ద హార్ట్ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ప్రతిసారి దొరకవు ఆఫ్టర్ దిస్ ఆల్సో మళ్ళీ దొరకపోవచ్చు నాకు ఈ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ వేరేలాగా దొరుకుతుంది కానీ నేను హిట్ అవుతుందని నమ్మే చేసే సార్ నేను చేసిన సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది ఇది సినిమా గతంలో సినిమాలు కూడా ఏది ఒప్పుకున్న రోజు ఒప్పుకున్న రోజు ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఆర్ఎక్స్ ఆ రోజు నాకు ఉన్న నాలెడ్జ్కి ఈ రోజు ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ సి దట్స్ రైట్ పాయింట్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ అండ్ సి నేను ఆబ్వియస్లీ నాకు అది మిస్టేక్ అని తెలుస్తుంటుంది ఐ వుడ్ టెల్ దట్ గై ఆ రోజు నా కార్తికేయకి అరే ఇది ఈ సోయింట్ సో మిస్టేక్ రా అని బట్ ఆ రోజు నాకున్న నాలెడ్జ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ రిలీజ్ అయింది పెద్ద హిట్ అయింది దాని తర్వాత కథలు విన్నాను ఓ మూడు నాలుగు నచ్చినాయి ఇన్న లాట్స్ ఆఫ్ స్టో ఆ లాట్లో ఆ మూడు నాలుగు ఓకే చెప్పేసాను అవి రిలీజ్లు అయినాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క టైప్లో మిస్టేక్ జరిగింది ఒక టైప్లో ఏదో అవి నడిచిపోయి ఏంట మిస్టేక్స్ ఇప్పుడు నువ్వు గనక నువ్వు రికలెక్ట్ చేసుకుంటే బికాస్ ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్ డోంట్ ఫీల్ దట్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్ బికాస్ యువర్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ లిజనింగ్ టు దిస్ సార్ నువ్వు మాట్లాడే మాటలు ఎందుకంటే ఓ మా హీరో అప్పుడు పొరపాటు చేశాడు ఈజ్ జెన్యున్ ఆనెస్ట్గా చెప్తున్నాడు అనే ఒక వాళ్ళల్లో నీ ఒక ఫుల్నెస్ నువ్వు ఫుల్గా కనిపిస్తావు దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎ గ్రోయింగ్ హీరో వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ దోస్ మిస్టేక్స్ నువ్వు కనుక ఎక్నాలెజ్ చెయ్యాలి ఎస్ సార్ నా మిస్టేక్ ఇస్ సార్ నేను అంటే సినిమా సినిమాకి మారుతా సార్ అదే దట్స్ వాట్ ఐ మాస్కింగ్ సపోజ్ గుణా త్రీ సిక్స్ నైన్ దట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ నేను చాలా మనసుకు అది కూడా చాలా నాకు నచ్చిన సినిమా కాబట్టి చెప్తున్నా ఆ రోజు ఒప్పుకున్న రోజు ఓకే సో అసలు చెప్దాం అనుకున్న పాయింట్ కానీ ఆ యూనో సెకండ్ హాఫ్ లో కొన్ని సీన్స్ కానీ నాకు బాగా ఎక్కింది అందులో ఫస్ట్ హాఫ్ నేను నేను ఆ కథ ఒప్పుకునేటప్పుడు నాకు స్టార్టింగ్ ఇన్న ఇంటర్వెల్ ఇన్న క్లైమాక్స్ ఇన్న ఆ మధ్యలో డ్రైవ్ ఇన్న క్లై సెకండ్ హాఫ్ డ్రైవ్ ఐ వాస్ సోల్డ్ భలే ఉందండి అని ముందుకు వెళ్ళిపోయాం దాని తర్వాత తెలియకుండా నేను ఆర్ ద డైరెక్టర్ ఆ ఫస్ట్ హాఫ్ ఎలా ఐ మీన్ సీన్ టు సీన్ కేర్ ఓకే ఓవరాల్గా పాయింట్ ఓకే కానీ ఆ సీన్ టు సీన్ ఈ సీన్ నుంచి ఈ సీన్ కనెక్షన్ ఏంటి ఈ సీన్ నుంచి ఈ సీన్ కనెక్షన్ ఏంటి ఇది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది ఎంత ఎంగేజింగ్గా చెప్తున్నావు కథ ముందుకు వెళ్తుందా సీన్ ఆపేసి చెప్తున్నావా అనేది మీకు ఎక్కువ పట్టించుకోవాల్సింది నేను నేను ఈ ఇంటర్వెల్ది క్లైమాక్స్ది ఇది చూసుకొని ఇది మిగతా వదిలేసా ఓకే సో దట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ టేక్ అండ్ మోర్ కేర్ అండ్ ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ మోర్ కేర్ఫుల్ ఆ విషయం మోర్ ఇన్వాల్వ్ మోర్ ఇన్వాల్వ్ అండ్ ఈ సినిమాకి ఎలాగ ఇన్వాల్వ్ అయ్యావో వాటికి కూడా ఇన్వాల్వ్ అంటే నాకు అంటే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్నంత టాలెంట్ అప్పుడు లేదు సార్ నాకు టాలెంట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎస్ అంటే అండర్స్టా అంటే ఏబుల్ టు జడ్జ్ థింగ్స్ థింగ్స్ ఓకే ఐ యూస్ టు లీవ్ అంటే నాకు నాకున్నంతలో చేసేవాడిని ఆ సిన్ ఒక్కొక్క సినిమా వర్క్ అవ్వ బట్ డోంట్ యూ థింక్ డూయింగ్ గ్యాంగ్ లీడర్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ క్యారెక్టర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్ ఐ డోంట్ థింక్ సో సార్ ఐ డోంట్ బికాస్ యా ఐ అగ్రీ నేను హీరో లాగా చేసిన ఫిలిమ్స్కి ద వాట్ మిస్టేక్స్ ఐ డిడ్ బట్ గ్యాంగ్ లీడర్ నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా కెరీర్కి హెల్ప్ అయిందని నేను ఫీల్ అవుతున్నా ఓ బికాస్ నేను అప్పటి వరకు చే ఒక ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ఈ టైప్లో నేను చూసారు కానీ Uh, when I got a movie of that scale and the importance of my character in the movie. Hmm. It's not any random villain role where I can I just go beaten up by the Be- hero. Go stray about it. Uh, hmm. or, uh, hmm. I'm going to go to the dialogue with the hero. I'm going to go to 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 the hero.